Bien, buenas amigos, hoy vamos a probar una solución tradicional de esta parte de Asia para los días de lluvia. Cuando hicimos el vídeo sobre el portabebés de bambú, nos fijamos en el conjunto de sombrero impermeable que vendían en la misma tienda que está aquí en el centro de Changsha y nos hemos animado a ver qué tal funciona. En realidad llevábamos ya unas semanas planeando este experimento porque en esta ciudad llueve bastante y el tema nos venía muy bien para aprovechar sus condiciones climáticas, pero hasta hace poco hacía fresco y tampoco era plan de arriesgarse y acabar con una pulmonía por hacer el tonto. Además, aunque en Changsha tenemos muchos días nublados, a menudo solo caen lloviznas y teníamos que esperar a que anunciasen unos buenos chaparrones como los de hoy para probar el conjunto como es debido. Las dos prendas tienen miles de años de historia y no solo se usaban en China, sino también en otros países vecinos. El sombrero es una variante del típico modelo cónico que tanta gente asocia con el sudeste asiático y que en mandarín se denomina como le se puede usar para protegerse tanto del sol como de la lluvia, pero por lo que nos han contado, este en particular está especialmente diseñado para resistir al agua. Ya veis que es muy grande, tiene un ala que te protege prácticamente hasta los hombros y se usa junto con una especie de corona que se adapta a la forma de la cabeza y evita que el sombrero se mueva. Los materiales empleados para su producción son el bambú y hojas de caña o de junco. En cuanto al impermeable, ¿cómo se llama en mandarín, Lele? Soy. Y está hecho con las fibras de la corteza de las palmeras, aunque en el pasado también se utilizaba paja de arroz, que era un material muy fácil de conseguir. A mí esta prenda me resulta mucho más curiosa porque es más difícil de ver que los sombreros, que te los puedes encontrar incluso en las grandes ciudades. Es que los sombreros siguen teniendo mucha demanda, por ejemplo, entre las personas que trabajan en la calle porque son muy baratos y funcionan muy bien, pero los impermeables tradicionales apenas han sobrevivido a la llegada de los que están hechos con materiales sintéticos. Al fin y al cabo, cualquier prenda de plástico te protege mejor contra el agua, pero con ella se te puede presentar un problema, sobre todo si trabajas duro porque no respiran bien y aunque no te mojes por fuera puedes acabar empapado de sudor por dentro. El impermeable tradicional seguramente no te aísla tan bien, pero permite que el aire corra y es una característica a tener en cuenta. Aunque también es verdad que va soltando fibras y es una prenda que seguramente habrá que rehacer cada cierto tiempo. A ver, una aclaración importante, tanto el sombrero como el impermeable son principales principalmente objetos de decoración o para disfrazarte y pasar un rato divertido con esta nueva moda de las ropas tradicionales. Y creo que ese es todo el rollo que os teníamos que soltar antes de probarlos. ¿Vamos ya, Lele? Sí. Venga. ¿Qué tal, Lele? Bueno, bien, pero tengo que andar con un poco de cuidado. ¿Se te mueve el sombrero? Un poco. Vamos a dar un buen paseo por el centro, también lo voy a probar yo, y a ver si nos protege o no. Desde luego es el día perfecto para hacer el experimento, ¿eh? Está lloviendo a gusto en estos momentos. ¿Cómo vas, Lele? ¿Notas alguna gotera? De momento no. A lo mejor pensaréis que vamos llamando mucho la atención, pero no es para tanto, al menos no en esta calle, porque es una calle con muchos puestos y parafernalia tradicional. Luego, cuando vayamos al centro, y sobre todo cuando me ponga yo el conjunto, ya veremos cómo va la realidad. Acciones. Es como llevar un paraguas incorporado, ¿no, Lele? Sí. Yo voy con el paraguas porque aunque la cámara resiste al agua, el micrófono y el estabilizador, no sé yo. Hay que ver qué cosas hace Lele por su cultura, ¿eh? Ay, se me han metido todas las goticas del chubasquero por el cuello. Creo que ahora mismo Lele está mejor que yo. Sí. Si os fijáis, los extremos del impermeable de Lele están un poco descosidos. Pero la parte interior está muy bien, que supongo que es lo que cuenta. Yo veo a Lele bastante seco de momento, más que yo. En la tienda ya nos han avisado que el chubasquero no es de verdad, que los que usa la gente en el campo son mucho más gordos, pero yo creo que junto con el sombrero va muy bien. Qué guapa, pareces una modelo, Lele. Mira cómo te mira el señor. Mira. A la gente le llama la atención, pero tampoco es para tanto, porque no es la cosa más rara que se ha visto en esta calle ni de lejos. Aquí no es nada raro que cada tarde o cada noche vengan jóvenes y no tan jóvenes a hacer pequeños espectáculos o directos. Y esto vale, es curioso, pero tampoco nos vamos a flipar. Es que claro, hoy con la lluvia tampoco hay demasiada gente en el centro. Vale, ahora es mi turno, a ver qué tal. Como Javier es muy cabezón, hemos tenido que hacer un poco más de esfuerzo para incrustar la corona y el sombrero, pero ahora me siento muy a gusto. El sombrero pecha, pero noto que está bien fijo. Y llamo la atención, ya veis. Si acerco mucho la cámara, casi casi puedo bloguear con ella bajo el sombrero. 
Espero no sonar ofensivo, pero con esta pinta que tengo ahora mismo me siento como una especie de mexicano asiático. Me dan ganas de cantar aquello de I'm singing in the rain, pero también me da miedo que salte el copyright. ¿En qué tiempos vivimos? Madre mía. El abrigo da mucho el cante, pero la verdad es que el sombrero es una solución muy buena. Me siento muy protegido contra la lluvia, pero habría que ver qué pasa si sale una ráfaga fuerte de viento. A lo mejor salgo volando. Ahora veréis que aquí está la policía, pero no pasa nada. O sea, mientras no monte un jaleo muy grande, puedo hacer esta y otras tonterías. Si me pusiese en plan zapata aquí a llamar a la revolución, quizás. Pero solo por estar así haciendo el ridículo con las ropas tradicionales, ningún problema. A ver, una señora muy curiosa quiere sacarse la foto conmigo. Algunos de los que se han parado a hablar con nosotros nos han dicho que en el norte no utilizan la corteza de las palmeras, sino la paja de arroz. El problema que veo es que con mi cabezón se va soltando la cuerda y hay que ajustarla continuamente. Pero eso más bien es problema de Javier, no del sombrero. También nos han comentado que hay gente que utiliza el abrigo, entre comillas, para trabajar en ciertos bosques y no hacerse daño con las ramas. A mí me da que esto se tiene que enredar en todas partes, pero también habría que ver a qué bosques se refieren. A ver, una pequeña aclaración que hemos grabado después de investigar un poco más y hacer unas pruebas. Esta prenda sí te puede proteger si trabajas en los bosques, pero más que a ti, a tus ropas. O sea, es algo que se ponían y todavía se siguen poniendo algunas personas en el campo para que no se les estropee la camisa de los domingos, por así decirlo. Eso sí, para el bosque necesitas un sombrero más pequeño que este, porque así vas mal. Y luego una cosa a la que sí le vemos lógica es que se puede utilizar para dormir o echar una siesta a la intemperie. Cuidado, esto también lo hemos probado. Me he echado unos minutos aquí en un rincón bien húmedo del bosque y aunque ya os digo que no ha sido demasiado tiempo, tampoco se me ha humedecido la ropa. Y como no, justo cuando estábamos haciendo la prueba han tenido que pasar dos vecinos que se han quedado bastante extrañados, aunque luego les hemos explicado lo que estábamos haciendo y resulta que ellos también tenían algo de información. El sombrero y el abrigo nos han costado 15 euros, unos 18 dólares, pero en el campo es mucho más barato. Y seguramente de mejor calidad. Lo que pasa es que ahora es bastante complicado encontrar el impermeable incluso en el campo. Pero yo creo que este, pese a ser de mentira para hacer un poco el tonto, funciona bastante bien. La gente de nuestro barrio está bastante familiarizada con estas ropas. Hemos hablado con un conocido y nos ha dicho que él de pequeño utilizó tanto el sombrero como el impermeable. Y además nos ha hablado de una especie de zueco que eso sí que ya es muy difícil de encontrar. Otra vecina más que dice que lo utilizó de pequeña. Nos ha contado que cada miembro de la familia tenía uno y que podían llegar a pesar más de 5 kilos fácil. Una vez más ha insistido en que los auténticos son más gordos y que se quedan así bien tiesos. También ha dicho que el sombrero es demasiado grande y es verdad. Con uno más pequeño vas mucho más cómodo y funciona casi igual de bien. Otra cosa importante que tenemos que decir, ningún sentimiento chino ha resultado herido al realizar este experimento. Al contrario, en general las reacciones han sido muy positivas. Por lo visto esta prenda también ha aparecido en algunas series o películas de Kung Fu. En plan el tío que parece un don nadie pero al final es un maestro que te mete una paliza tremenda. <risa> ya verás cuando me vean mis estudiantes haciendo el tonto en la ciudad. Me van a despedir. <risa> Eh, yo quiero cerdo. Vamos a comprar. Tengo tiempo para comprar cerdo. No, te... no tengo tiempo, ¿no? Ah, vamos. Sí, voy, voy, voy. ¿Qué pasa, señora? ¿No ha visto nunca a un occidental haciendo el ridículo en China? Pues acostúmbrese. Ay, que viene el viento. Javier todo va a despegar. Cuidado. Está eh, eh. Dicen, qué guapo está con el sombrero, ¿a que sí? Dicen que estoy tremendo, buenísimo. 
话，我知道在这个地方。你好，你什么地方人？西班牙，西班牙，西班牙，你好。Eso es todo por nuestra parte. Si este video os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Hasta luego.